ప్రకృతి రమణీయత చారిత్రక నేపథ్యం ప్రముఖ దేవాలయం ఇలా అన్ని కలగలిసిన అరుదైన ప్రదేశం మన రాష్ట్రంలో ఉంది అదే నాగర్ కర్నూలు జిల్లా నల్లమల అడవుల్లోని సలేశ్వర క్షేత్రం హిమగిరి శిఖరాల్లో కొలువైన అమరనాథుణ్ణి తలపించేలా దట్టమైన నల్లమల కొండల్లోని సలేశ్వరంలో శివుడు లింగమయ్యగా భక్తుల పూజలు అందుకుంటున్నాడు అద్భుతమైన జలపాతం పక్కనే కొలువైన పరమశివునికి ఏటా చైత్ర పౌర్ణమికి అంటే ఇవాటి నుంచి ఏప్రిల్ నాలుగు వరకు జరిగే జాతరకు భక్తులు భారీగా తరలివస్తారు నాగర్ కర్నూలు జిల్లా ఆమ్రాబాద్ మండలం ఫరహాబాద్ చౌరస్తా నుంచి ముప్పై రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో దట్టమైన అడవుల్లో ఉంది తలేశ్వర క్షేత్రం క్రూర మృగాలు వన్యప్రాణులు సంచరించే ఈ ప్రాంతానికి మామూలు రోజుల్లో ఎవరూ వెళ్లే సాహసం చేయరు ప్రతి ఏటా అటవీ శాఖ అనుమతితో భక్తులు ఈ క్షేత్రాన్ని సందర్శిస్తారు సలేశ్వరానికి వెళ్లే దారిలో ఫరహాబాద్ చౌరస్తా నుంచి పది కిలోమీటర్ల దూరంలో నిజాం కాలపు శిథిల భవనాలు కనిపిస్తాయి ఇక్కడి ప్రకృతి అందాలు మెచ్చిన నిజాం రాజు తన వేసవి విడుదని నిర్మించుకున్నాడు నిజాం విడుది నుంచి ఇరవై రెండు కిలోమీటర్లు వెళితే సలేశ్వరం బేస్ క్యాంప్ వస్తుంది అక్కడి నుంచి సలేశ్వరం జలధారను చేరేందుకు రెండు కిలోమీటర్లు నడవాలి అక్కడ రెండు ఎత్తైన గుట్టల మధ్య లోతైన లోయలోకి దూకుతూ సలేశ్వర జలపాతం భక్తులకు కనువిందు చేస్తుంది అక్కడి నుంచి తూర్పు వైపున్న గుట్టను అర కిలోమీటర్ కిందకు దిగి దక్షిణం వైపు గుట్ట చివరికి కిలోమీటర్ దూరం నడవాలి అక్కడి నుంచి గుట్టల మధ్య లోయలోకి దిగితే సలేశ్వర క్షేత్రం కనిపిస్తుంది ఈ క్షేత్రానికి చేరటం కొంత ఇబ్బంది అయినా ఇక్కడి ప్రకృతి అందాలు జలధారలు అలరిస్తాయి ముఖ్యంగా లింగమయ్యకు పైన ఇక్కడ ఉండే చంద్రుడు పౌర్ణమి రోజు వెన్నముద్దల ఒక నిండు కుండలా కనిపిస్తుంటాడు ఎక్కడైనా మనం ఏ శివాలయం చూసినా శివునికి గంగ ఎప్పుడే కానీ తల పైన కానీ లేదంటే పాతాళంలో కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ప్రకృతి మనోహరమైన గంగమ్మ శివునికి ఎదురుగా దూకుతుంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు ఈ లోయలో ఉన్నట్లయితే ముందు నీటి చుక్కల నుండి జలధారలు జలధారలు కలిసి జలపాతాలు జలపాతం ఒక సరస్సుగా మారి ఆ సరస్సు నుంచి ఒక పాయగా మారి ఈరోజు కృష్ణమ్మకు ఎట్లా కలుస్తుందో మనం చాలా చక్కగా చూడవచ్చు గుడి దగ్గర గుండంలోకి వందల అడుగుల ఎత్తు నుంచి జలధార దూకుతూ కనిపిస్తుంది జలధార కింద భక్తులు స్నానాలు చేస్తారు ఈ నీటిని తాగడం పుణ్యంగా భక్తులు భావిస్తారు జలధార కింద కుండం పక్కనే ఉన్న గుహలో లింగమయ్య స్వామి కొలువై ఉన్నాడు స్వామికి స్థానిక చెంచులే పూజారులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు గుడి ముందు వీరభద్రుడు గంగమ్మ విగ్రహాలను దర్శించుకోవచ్చు తరతరాల నుంచి లింగమయ్య దేవాలయము ఎన్నో వేల సంవత్సరాల నుంచి చెంచులు కనుగొన్నారు ఈ చెంచులు వేటకొరకు ఆహార సేకరణ కొరకు అడుగు నుంచి వస్తుంటే ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కడ నీటి చుక్క కూడా దొరకదు అయితే కుక్కలు ఏం చేసినామంటే చెంచులో భాగం కుక్కలు కూడా వాళ్ళ తమ్ముళ్ళాగా అవి ఆ నీటి పసిగట్టి ఈ ప్రాంతానికి వస్తాయన్నమాట వచ్చిన తర్వాత చెంచులు ఇక్కడ చూసి ఆ నీటి ప్రాంతాన్ని ఈ దేవాలయాన్ని కనుగొన్నారు అంటే మా తాతల పూర్వకాలం నుంచి కన్స్ట్రక్షన్ ఇవన్నీ కూడా మా తాతలు జరిపారు కానీ ఇది చాలా ప్రమాద ప్రాంతం అని చెప్పని మిగతా టైంలో ఎవరు రారు సలేశ్వరం జాతర సంవత్సరానికి ఒకసారి ఐదు రోజులు జరుగుతుంది ఈ జాతర ఎండాకాలంలో అడవిలో జరుగుతుండడంతో వచ్చే భక్తులకు దాతలు ఉచిత భోజన వసతి నీరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య సేవల్ని అందిస్తున్నారు రాళ్ల మార్గంలో దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు వస్తున్నం వస్తున్నం లింగమయ్యో అంటూ వెళ్తారు దర్శనం తరువాత తిరుగు ప్రయాణంలో పోతున్నం పోతున్నం లింగమయ్యో అంటూ నడక సాగిస్తారు నాగార్జున కొండలో బయటపడిన ఇక్ష్వాకుల కాలం నాటి శాసనాలలో ఈ క్షేత్ర ప్రస్తావన ఉంది కాబట్టి నేను ఎప్పుడు సంవత్సరం వస్తున్నా దేవుని భయం చాలా గొప్పది కానీ చెంచులు ఇక్కడ పూజారులు ఉంటారు వాళ్ళే రక్షణ తప్ప గవర్నమెంట్ ఏ ఇట్లాంటి ఫెసిలిటీలు చేయలేదు కాబట్టి మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం కానీ మన తెలంగాణ టూరిజం కానీ ఈ పర్యాటక ప్రాంతంగా దీన్ని అభివృద్ధి చేస్తే ఇది పర్యాటక ప్రాంతంగా ఎంతో బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది శ్రీశైలం వచ్చే వాళ్ళకు కూడా ఇది తెలియదు చాలా మందికి తెలియదు ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తుంది ద్వారబంధంపై గడప మధ్యన గంగమ్మ విగ్రహం కొలువై ఉంటుంది ద్వారం ముందర రెండున్నర అడుగుల వీరభద్రుని విగ్రహం నాలుగు చేతుల్లో నాలుగు ఆయుధాలతో దర్శనమిస్తుంది వీరభద్రుని కింద వినాయకుడు 
త్రిమూర్తి ప్రతిమలు కనిపిస్తాయి అక్కడే రాతిగూడపై బ్రహ్మలిపిలో శాసనం కనిపిస్తుంది మరో గూడపై ప్రాచీన తెలుగు శాసనం ఉంది ఈ రెండు విష్ణుకుండినిల శాసనాలుగా చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు పదిహేడవ శతాబ్దాంతంలో శివాజీ కూడా ఇక్కడ ఆశ్రయం పొందినట్లు చరిత్ర చెబుతోంది సలీశ్వరం జాతరకు గతంలో స్థానికులే వెళ్లేవారు ఇప్పుడు దూర ప్రాంతాల నుంచి కూడా పర్యాటకులు వస్తున్నారు ఈ ఏడాది రెండు లక్షల మంది వరకు రావచ్చని అటవీ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు ప్రకృతి ప్రేమికులు పర్యాటకులు పరిశోధకులకు ఎంతో నచ్చే ప్రదేశం కావటంతో సలేశ్వరానికి వచ్చేందుకు జనం ఆసక్తి చూపుతున్నారు సలేశ్వరానికి శ్రీశైల మహాక్షేత్రం ఇరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉండటంతో ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్లు శ్రీశైల మల్లన్నను కూడా దర్శించుకుని వెళతారు హైదరాబాద్ మహబూబ్ నగర్ నాగర్ కర్నూల్ కల్వకుర్తి దేవరకొండ ప్రాంతాల నుంచి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు వచ్చి లింగమయ్యను దర్శించుకుంటారు